Como restaurar sua fé? Por apenas um momento, você deve imaginar algo que realmente deseja na vida. Talvez você queira ter mais dinheiro, ter um corpo saudável, ou perder peso. Enquanto você está pensando no que realmente deseja, na verdade você se sente muito bem, porém, a realidade virá em sua mente, fazendo você lembrar que ainda não tem o que deseja. Então, você começará a se questionar se algum dia o terá. Qualquer pequena dúvida pode matar seus sonhos. Independentemente de quão poderoso seja o seu desejo, quando há dúvida dentro de você, esse desejo nunca virá até você. Nosso universo não é capaz de entregar o que você realmente deseja. Ele pode simplesmente fornecer as coisas que você vibra. Lembre-se que a dúvida mata a vibração. Seu desejo pode ser poderoso, mas quando há dúvidas dentro de você, esse desejo nunca vai se manifestar. Quando seu desejo é forte, e você tem algumas dúvidas, ele pode se manifestar, ou também pode demorar mais tempo. A magia geralmente ocorre, quando seu desejo é forte, e há apenas uma pequena quantidade, ou mesmo nenhuma dúvida dentro de você. Então, este é o momento, em que você verá seus desejos e vontades começarem a se manifestar. Como se define a dúvida? A dúvida é, na verdade, o sentimento de falta de convicção ou incerteza. Dúvidas geralmente indicam uma crença limitada. Por exemplo, existem pessoas que desejam conhecer alguém com quem sempre sonharam, e seus desejos são fortes. Mas, por que eles não têm a pessoa ideal na vida? Porque tem dúvidas de ter a pessoa certa, achando que na verdade está muito gorda, ou velha, ou pobre, e assim por diante. Normalmente, eles tendem a acreditar que isso só acontece com outras pessoas, e nunca acontecerá com eles. De acordo com isso, podemos ver que por causa de suas crenças limitadas há uma dúvida criada em você. Nesses casos, a única coisa que você realmente precisa fazer é ativar sua fé. Fé significa confiar completamente, ou ter confiança em uma pessoa, ou também em uma coisa. O mais importante é que suas dúvidas também possam ser deslocadas, para que você possa ativar sua fé. Dúvidas indicam crenças limitadas. Elas também servem ao propósito de ajudar as pessoas a identificar suas crenças limitantes. No entanto, como é definida a crença? Bem, é um pensamento bem praticado. Por exemplo, há sempre o mesmo pensamento em sua mente. Ao questionar suas crenças e pensamentos, você realmente compartilha sua consciência do que é possível para você, especialmente no universo em que tudo é possível, o que significa que nada é considerado impossível. Você deve agir. O que você tem que fazer é tomar uma decisão para despertar a fé. Este processo irá ajudá-lo a realizar isso. Escreva seus desejos, o que você gostaria de experimentar na vida. Então, para cada um dos seus desejos, pergunte-se. Tem alguma dúvida de que isso se manifestará? Quando houver dúvida, você deve identificar seu significado. Você deve se fazer a seguinte pergunta. Essa crença é absolutamente verdadeira? Com qual pensamento ou crença você escolheu substituir sua dúvida? Que crença ou pensamento vai ajudá-lo a despertar sua fé? Você deve dizer a si mesmo. Eu escolho despertar a fé, porque com o Espírito todas as coisas são possíveis. No final, crie afirmações para cercar suas crenças fortalecedoras, que irão ajudá-lo a consolidar a fé. O poder está presente no momento do agora, sempre. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão!